ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും അറൂലയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ഇൽമുൽ അറൂല് എന്താണ് ബൈത്തി എന്താണ് ഇൽമുൽ അറൂലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അതിൽ തഫ്ഈലാത്തുകളെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ തഫ്ഈലാത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഹുറൂഫ് തക്തിയോ ഇത്തഫക്കൽ കുതമാവു താഴെ പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയാണ് തഫ്ഈലാത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ഹുറൂഫിൽ അല്ലത്തും ഈ പദങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഔസാനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ലമഅത്ത് സുയൂഫുന എന്ന ഒറ്റ പദത്തിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒതുക്കാൻ കഴിയും ഔസാനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് ആ പദങ്ങൾ മുഴുവനും ആ അക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് ലമഅത്ത് സുയൂഫുന എന്ന ഒരു ജുംലയിൽ ഒതുക്കാവുന്നതാണ് എന്താണ് ലമഅത്ത് സുയൂഫുന എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറൂലയിലെ ഷിയറുകളുടെ വസിനുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് എട്ടെണ്ണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വസിനുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വക്കത് കവ്വനു മിൻഹ അഷറത്ത് അൽഫാലിൻ തുസമ തഫായിൽ പത്ത് വസിനുകളാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് തഫായിൽ എന്നുള്ളത് വഹിയ ഫൂലുൻ മഫായിലുൻ മുഫാലത്തുൻ ഫായിലുൻ ഫായിലാത്തുൻ മുത്തഫായിലുൻ ഇങ്ങനെ പത്ത് വസിനുകളാണ് അറബിയിലെ എല്ലാ ബാഹറുകളും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ ബാഹറിൻ്റെയും ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് വസിനുകളാണ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയുക ഈ പത്ത് തഫ്ഈലാത്തുകൾ നമുക്കതൊരു കള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ഈ പത്ത് എന്നുള്ളത് എട്ട് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് കാരണം അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഫായി ലാത്തുൻ അതേപോലെ മുസ്തഫ് ഇലുൻ ആ രണ്ടെണ്ണം തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് അത് എട്ട് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് സുബായ ഹുമാസിയാൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിച്ചി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സുബായ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏഴക്ഷരമുള്ള വചനകളാണ് മഫായിലുൻ ഏഴക്ഷരമാണ് മുഫായത്തുൻ ഏഴക്ഷരമാണ് ഫായിലാത്തുൻ ഏഴക്ഷരമാണ് മുസ്തഫ് ഇലുൻ മുത്തഫ ഇലുൻ മഫ്ഊലാത്തുൻ ഇതൊക്കെ ഏഴക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തഫ്ഈലാത്തുകളാണ് ഫൂലുൻ എന്നുള്ളതും ഫായിലുൻ എന്നുള്ളതും അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തഫ്ഈലാത്തുകളാണ് വക്കുല്ലു ഹാദിഹിൽ ഔസാൻ മുഅല്ലഫത്തും മിൻ അസ്ബ ബിൻ വ ഔതാദിൻ ഈ വസിനുകൾ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സബബുകളും വത്തിതുകളും ചേർന്നാണ് എന്താണ് സബബ് എന്താണ് വത്തിതി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സബബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹുവ ഹർഫാനി രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇമ്മ യക്കൂനാനി മുത്തഹരിക്കൈൻ ഫൈസമ്മ സബബൻ സക്കീലൻ രണ്ടും ഹർക്കത്തുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് സബബ് സക്കീൽ എന്ന് പറയുന്നു വൈമ്മ യക്കൂനുൽ അവൽ മുത്തഹരിക്കൻ വസാനി സാക്കിനൻ ഫൈസമ്മ സബബൻ ഹഫീഫൻ ആദ്യത്തത് മുത്തഹരിക്കും രണ്ടാമത്തത് സാക്കിനുമാണെങ്കിൽ അതിന് സബബ് ഹഫീഫ് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഉദാഹരണം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും സബബ് സക്കീൽ ഒന്നാമത്തതും രണ്ടാമത്തെയും അക്ഷരം ഹർക്കത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ബിമ ലിമ ബിക്ക ലക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പദങ്ങളാണ് സബബ് സക്കീൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സബബ് ഹഫീഫി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഹർക്കത്തും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം സുക്കൂനുമാണെങ്കിൽ ലം ഫി കം ലൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉദാഹരണം മുസ്തഫ് ഇലുൻ എന്നുള്ളതിലെ മുസ് ഇത് സബബ് ഹഫീഫിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അൽ വത്തിദ് വത്തിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുവസലാസത്ത് അഹ്റുഫിൻ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇമ്മ യക്കൂനുൽ അവ്വൽ വസാനി മിൻഹ മുത്തഹരിക്കൈൻ ആ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും അക്ഷരം ഹറക്കത്തുള്ളതും വസാലി സാക്കിനൻ മൂന്നാമത്തത് സുക്കൂനുള്ളതുമാണെങ്കിൽ ഫൈസമ്മ വത്തിദൻ മജ്മുഅൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് വത്തിദ് മജ്മു വത്തിത് മജ്മു എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരത്തിന് ഹറക്കത്തും മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂനുമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് വത്തിത് മജ്മു 
ഇമ്മ യക്കൂനുൽ അവൽ വസാലിസ് മുതഹരിക്കൻ വസാനി സാക്കിനൻ ഫൈസമ്മ വത്തിദൻ മഫ്റൂക്കൻ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അക്ഷരം ഹറക്കത്തുള്ളതും നടുവിൽ സുക്കൂനുള്ളതുമാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അക്ഷരങ്ങൾ ഹറക്കത്തുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം മദ്യത്തിലെ അക്ഷരം സുക്കൂനുള്ളതുമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് വത്തിദ് മഫ്റൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കാം വത്തിദ് മജ്മു അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അല ബല ധന ഫന എന്നൊക്കെ വത്തിദ് മഫ്റൂക്കിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അക്ഷരങ്ങൾ ഹറക്കത്തും നടുവിൽ സുക്കൂനുമുള്ള പദങ്ങൾക്കാണ് വത്തിദ് മഫ്റൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കാല ബൈന മാല ഐന തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഫാസില എന്താണ് ഫാസില എന്ന് നോക്കാം ഹിയ ഇമ്മ അർബാത്വാഹ്റുഫിൻ യക്കൂനുൽ അവൽ വസാനി വസാലിസ് മിൻഹ മുത്തഹരിക്കത്തൻ നാല് അക്ഷരങ്ങളുള്ള പദങ്ങളാണ് അതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഹറക്കത്തുള്ളതും വർ റാബിയ സാക്കിനൻ നാലാമത്തെ ഹറക്കത്തിന് സുക്കൂനുള്ളതുമാണെങ്കിൽ അത്തരം കലിമത്തുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫാസില ഫത്തുസമ്മ ഫാസില സുഹറ അതിൻ്റെ പേര് ഫാസില സുഹറ എന്നാണ് വൈമ ഹംസത്വാഹ്റുഫിൻ ഫൈക്കൂനുൽ അവൽ വസാനി വസാലിസ് വർ റാബിയ മിൻഹ മുത്തഹരിക്കത്തൻ വൽ ഹാമിസ് സാക്കിനൻ ഫത്തു ഫത്തുസമ്മ ഫാസില കുബറ അഞ്ചക്ഷരമുള്ള കലിമത്താണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നാലക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഹറക്കത്തും അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂനുമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫാസില കുബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം ഫാസില സുഹറ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഹറക്കത്തും നാലാമത്തെ അക്ഷരം സുക്കൂനും ഉദാഹരണം ജ ബലുൻ ജ ബ ലു ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ഷരത്തിന് ഹറക്കത്താണ് നൂനിന് അവസാനത്തിന് സുക്കൂനുമാണ് ഹ ജറുൻ മത്തൊറുൻ ഇതൊക്കെ ഫാസില സുഹറക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അൽ ഫാസില അൽ കുബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നാലക്ഷരങ്ങൾ ഹറക്കത്തും അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂനുമുള്ള പദങ്ങളാണ് ഉദാഹരണം സമക്കത്തുൻ സമലത്തുൻ അക്കബത്തുൻ ഈ പദങ്ങളൊക്കെ ഫാസില കുബ്രക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി അറൂലിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠമാണ് അ സിഹാഫ് വൽ ഇല്ലത്തു എന്നുള്ളത് എന്താണ് സിഹാഫ് എന്താണ് ഇല്ലത്ത് അതേപോലെ സിഹാഫിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പരിശോധിക്കാം തെജിരി അല തഫായിലിൽ മീസാനി ഷിഅലി തഹീറാത്ത് ഈ വസിനുകൾക്ക് ഈ തഫ്ഇലാത്തുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും സംഭവിക്കും ഉദാഹരണം ഫാഇലാത്തുൻ എന്നുള്ളത് ഫഇലാത്തുൻ എന്നാവും മുസ്തഫലുൻ എന്നുള്ളത് മുത്തഫലുൻ എന്നാവും ചിലത് കത്തസ്കീനിൽ മുത്തഹരിക് ചില ഹർക്കത്തുകളെ സുക്കൂനാക്കും മുത്തഫലുൻ എന്നുള്ളത് മുത്തുഫലുൻ അവിടെ ത എന്ന ഹർക്കത്തിന് സുക്കൂൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഔ ഹദിഫിഹി അല്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഔ ഹദിഫു സാക്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ സുക്കൂനുള്ള ഹർക്കത്തിനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഔ സിയാദത്തിഹി അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ജിഹാഫ് ഇല്ലത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്താണ് ജിഹാഫ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുല്ലു തീരിൻ യത്തനാവലു സവാനയിൽ അസ്ബാബ് സബബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സബബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഹർക്കത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള പദമാണ് സബബ് ആ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ രണ്ടും ഹർക്കത്താകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബബ് സക്കീൽ എന്നും ആദ്യത്തേത് ഹർക്കത്തും രണ്ടാമത്തേത് സുക്കൂനുമാണെങ്കിൽ അതിന് സബബ് ഹഫീഫ് എന്നും പറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സബബിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് സിഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്കൂനുബി തസ്കീനിൽ മുത്തഹരിക് ഹർക്കത്തിനെ സുക്കൂനാക്കിക്കൊണ്ട് ഔ ഹദിഫിഹി അല്ലെങ്കിൽ ഹർക്കത്തുള്ള അക്ഷരത്തെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഔ ഹദിഫി സാക്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജിഹാഫ് സംഭവിക്കാം വഫി മിസ്ലി മുത്തഫായിലുൻ മുത്തഫായിലുൻ എന്ന കലിമത്ത് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യക്കൂനുബി തസ്കീന് തായ് അതിൻ്റെ തായിന് സുക്കൂൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫത്തസീറു മുത്തുഫായിലുൻ മുത്തഫായിലുൻ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ തായിന് ഹർക്കത്താൻ അതിന് സുക്കൂൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തുഫായിലുൻ എന്നാകും ഇതിനാണ് ജിഹാഫി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വ തഹൂലു ഇല മുസ്തഫലുൻ മുത്തുഫായിലുൻ എന്നുള്ളത് മുസ്തഫലുൻ എന്നാക്കി മാറ്റും ഔബി ഹരിഫിഹ ഫു മുഫായിലുൻ 
മുത്തഫായിലിൽ നിന്നുള്ള തഫീലാത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ ത എന്ന ഹർക്കത്തുള്ള അക്ഷരത്തെ കളഞ്ഞ് മുഫായിലിൻ എന്നായി മാറും ഇതിനും ജിഹാഫ് എന്നാണ് പറയുക രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തെ സുക്കൂൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കളയുക ഇതിനൊക്കെ ജിഹാഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അലിഫി അല്ലെങ്കിൽ തായിന് സുക്കൂനും കൊടുക്കും അലിഫ് കളയുകയും ചെയ്യും ഫത്തീറു മുത്തുഫു മുത്തഫായിലിൻ എന്ന തഫീലാത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ തായിന് സുക്കൂനും കൊടുത്തു മുത്ത് അലിഫിനെ കളയുകയും ചെയ്തു മുത്തുഫു മുഫ്തലുൻ ആ മുത്തുഫു എന്നുള്ളത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മുഫ്തലുൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരക്ഷരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് ജിഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരക്ഷരത്തിനാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ജിഹാഫ് മുഫ്രതി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാഫ് മുൻഫരിതി എന്ന് പറയും രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ ജിഹാഫ് മുറക്കബി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാഫ് മുസ്തവിജി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇനത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഒരക്ഷരത്തിന് മാത്രം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പേരുകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അൽ മുൻഫരിദ് ജിഹാഫ് മുൻഫരിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സബബിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരക്ഷരത്തിന് മാത്രം മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് മുൻഫരിദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹുവ സമാനിയത്തിൻ അത് എട്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എട്ട് ഇനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇലുമാർ ഇലുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹുവ ഇസ്കാന് സാനി അൽ മുതഹരിഖ് ഹർക്കത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൻ കൊടുക്കലാണ് ഉദാഹരണം ഇതാ കള്ളിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മുത്തഫായിലുൻ എന്നുള്ളതിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ ത എന്ന ഹർക്കത്തുള്ള അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൻ നൽകി മുത്തുഫായിലുൻ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതിനാണ് ഇലുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഹബിന് ഹബിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹു ഹസ്ഫ് സാനി അസാക്കിൻ രണ്ടാമത്തെ സുക്കൂൻ ചെയ്യപ്പെട്ട അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മുസ്തഫലുൻ എന്ന കലിമത്തിലെ എന്ന തഫീലാത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ സ് എന്ന അക്ഷരത്തെ കളയുകയും മുത്തഫലുൻ എന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു മുത്തഫലുൻ എന്നുള്ളത് വായിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മുഫാലുൻ എന്നാക്കി മാറ്റും അതേപോലെ മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് മഫ്ലാത്തുൻ എന്ന തഫീലാത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ ഫ എന്ന മഫ്ലാത്തുൻ എന്നതിലെ ഫു എന്ന അക്ഷരം കളയുകയും മഊലാത്തുൻ എന്നായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ആ മഊലാത്തുൻ എന്നുള്ളത് വായനയുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മഫാലുൻ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു ഫാലുൻ എന്ന തഫീലാത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ അലിഫിനെ കളഞ്ഞ് ഫലുൻ എന്നാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയുന്നതിനാണ് ഹബിന് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് തൊയ്യ് തൊയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹദ്ഫുർ റാബിയോ സാക്കിൻ നാലാമത്തെ അക്ഷരമായ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് ഉദാഹരണം മുസ്തഫ് ഇലുൻ എന്നുള്ളതിലെ നാലാമത്തെ അക്ഷരം ഫു എന്നതാണ് മുസ്തഫ് ഫു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫു എന്ന അക്ഷരത്തെ കളയുകയും മുസ്ത ഇലുൻ എന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു മുസ്ത ഇലുൻ ആ മുസ്ത ഇലുൻ എന്നുള്ളത് വായിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മുഫ്ത ഇലുൻ എന്നാണ് വായിക്കുക നാലാമത്തത് വക്സ് വക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുവ ഹസ്ഫ് സാനി അൽ മുത്തഹരിഖ് രണ്ടാമത്തെ ഹറക്കത്തുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മുത്തഫായിലുൻ എന്ന കലിമത്തിലെ ത എന്ന ഹർക്കത്തുള്ള അക്ഷരത്തെ കളഞ്ഞ് മുഫായിലുൻ എന്നാക്കി മാറുന്നു മുത്തഫായിലുൻ എന്നുള്ളതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഹർക്കത്തുള്ള അക്ഷരത്തെ കളഞ്ഞ് മുഫായിലുൻ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് വക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് അസുബ് അൽ അസ്ബ് ഹുവ ഇസ്കാനുൽ ഹാമിസ് അൽ മുത്തഹരിഖ് അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരമായ ഹർക്കത്തിന് സുക്കൂൻ ചെയ്യല് മുഫാലത്തുൻ എന്നുള്ളതിലെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ലാ എന്ന അക്ഷരമാണ് മുഫാ അലത്തുൻ ആ ലാ എന്ന അക്ഷരമാണ് അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം അതിന് ഹർക്കത്താണ് ഫത്തഹാണ് അതിനെ സുക്കൂനാക്കി മാറ്റുന്നു മുഫാ അൽത്തുൻ മുഫാ അൽത്തുൻ മുഫാ അൽത്തുൻ എന്നുള്ളത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മഫാ ഈലുൻ എന്നാണ് വായിക്കുക മഫാ ഈലുൻ അടുത്തത് ആറാമത്തത് അൽ കബിള് കബിള് എന്ന് പറയുന്നത് ഹുവ ഹസ്ഫുൽ ഹാമിസ് അസാക്കിൻ മിനൽ ജുസ് അഞ്ചാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് ഉദാഹരണം മഫായിലുൻ എന്ന തഫീലാത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം യാ ആണ് മഫായിലുൻ യാ ആണ് 
ആ യാഇനെ കളഞ്ഞ് മഫാ ഇലുൻ എന്നായി മാറുന്നു അതേപോലെ ഫൌലുൻ എന്ന തഫീലാത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം നൂനിന് സുക്കൂന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ന് എന്ന അക്ഷരമാണ് ഫൌലുൻ ന് എന്ന അക്ഷരമാണ് അതിനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫൌലു എന്നായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് കബിള് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് അൽ കബിള് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തത് അൽ കഫ് കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ കളയലാണ് ഏഴാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് ഹദ്ഫ് സാബി ഉസാക്കിൻ മിനൽ ജുസ് തഫീലാത്തിലെ ഏഴാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം മഫാ ഈലുൻ എന്ന തഫീലാത്തിലെ ഏഴാമത്തെ അക്ഷരം മഫാ ഈലുൻ ഇൻ എന്ന അക്ഷരമാണ് നൂനിന് സുക്കൂൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻ എന്ന അക്ഷരമാണ് അതിനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മഫാ ഈലു എന്നായി മാറുന്നു ഇതിനാണ് കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്തഫ് ഇലുൻ എന്ന കലിമത്തിലെ മുസ്തഫ് ഇലുൻ എന്ന തഫീലാത്തിലെ അവസാനത്തെ ഏഴാമത്തെ അക്ഷരമായ ഇൻ എന്ന അക്ഷരത്തെ കളഞ്ഞ് മുസ്തഫ് ഇലു എന്നായി മാറുന്നു ഇതിനാണ് കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തത് അൽ അക്കലു അക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുവ ഹദ്ഫുൽ ഹാമിസിൽ മുത്തഹരിഖ് അഞ്ചാമത്തെ ഹറക്കത്തുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് ഉദാഹരണം മുഫാ അലത്തുൻ എന്നുള്ളതിൽ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ലാ എന്ന അക്ഷരമാണ് മുഫാ അലത്തുൻ ആ ലാ എന്ന ഹറക്കത്തുള്ള അക്ഷരത്തെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഫാ അത്തുൻ എന്നായി മാറും മുഫാ അത്തുൻ ലാ എന്ന അക്ഷരം കളഞ്ഞാൽ മുഫാ അത്തുൻ മുഫാ അത്തുൻ എന്നുള്ളത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മഫാ ഇലുൻ എന്നാണ് വായിക്കുക ഇതിനാണ് അക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ജിഹാഫ് മുഫ്രദിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാഫ് മുൻഫരിദിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കലിമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരത്തിന് മാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് ജിഹാഫ് മുഫ്രദ് എന്നാണ് പറയുക അത് എട്ട് വിധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ വിഭാഗത്തെയും നമ്മൾ വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്തത് ജിഹാഫ് മുസ്തവിജ് അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാഫ് മുറക്കബി എന്നും പറയും ജിഹാഫ് മുസ്തവിജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തഫീലാത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ഹർക്കത്തുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് ജിഹാഫ് മുസ്തവിജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തഫീലാത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് ജിഹാഫ് മുസ്തവിജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ഹബില് ഹബില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തഫീലാത്തിൽ തന്നെ ഹബിനും സംഭവിക്കുന്നു തൊയ്യും സംഭവിക്കുന്നു ഹബിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് ഹബിന് എന്ന് പറയുന്നത് തൊയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് തൊയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്തഫ് ഇലുൻ എന്ന തഫീലാത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം സ് എന്ന അക്ഷരത്തെ കളയുന്നു അതേപോലെ നാലാമത്തെ അക്ഷരമായ ഫ് എന്ന അക്ഷരത്തെയും കളയുന്നു അങ്ങനെ മുത്ത ഐലുൻ എന്നായി മാറും മുസ്തഫ് ഐലുൻ എന്നുള്ളതിലെ രണ്ടക്ഷരവും കളഞ്ഞാൽ മുത്ത ഐലുൻ എന്നായി മാറും ഈ മുത്ത ഐലുൻ എന്നായി മാറുന്നത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഫൈലത്തിൻ എന്നാണ് വായിക്കുക ഇതിനാണ് ഹബിലി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മഫ്ഊലാത്തുൻ എന്ന തഫീലാത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പദമായ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ ഫ് എന്ന സുക്കൂനുള്ള കലിമ അക്ഷരത്തെ കളയുകയും നാലാമത്തെ അക്ഷരമായ വാവ് മഫ് ഊ ആ വാവിനെയും കളയുകയും അങ്ങനെ മഊലാത്തുൻ എന്നായി മാറും ആ മഊലാത്തുൻ എന്നുള്ളത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഫൈലാത്തുൻ എന്നാണ് വായിക്കുക ഇതിനാണ് ഹബിലി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അൽ ഹസിൽ ഹസിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുമാർ ഒരു തഫീലാത്തിൽ തന്നെ തൊയ്യും ഇലുമാറും സംഭവിക്കുക തൊയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് തൊയ്യ് ഇലുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഹറക്കത്തുള്ള അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൻ കൊടുക്കലാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഹറക്കത്തുള്ള അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൻ കൊടുക്കുന്നു നാലാമത്തെ സുക്കൂനായ അക്ഷരത്തെ കളയുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുത്തഫായിലുൻ എന്ന കലിമത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ ത എന്ന അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൻ നൽകുകയും നാലാമത്തെ അക്ഷരമായ അലിഫിന് മുത്തഫായിലുൻ എന്നുള്ളതിലെ അലിഫിനെ കളയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് ഹസില് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുത്തഫായിലുൻ എന്നുള്ളതിലെ ഹസില് സംഭവിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൻ ലഭിക്കുന്നു മുത്തഫായിലുൻ എന്നുള്ളത് മുത്തുഫായിലുൻ എന്നാകുന്നു 
അലിഫിനെ കളയുകയും ചെയ്യുന്നു മുത്ത് ഫലുൻ എന്നായി മാറും മുത്ത് ഫലുൻ ഇതിനാണ് ഹസില് എന്ന് പറയുന്നത് മുത്ത് ഫലുൻ എന്നുള്ളത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മുഫ്ത അലുൻ എന്നാണ് വായിക്കുക അതിലെ പിന്നെ ഹർക്കത്തും സുക്കൂനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെ വായനയുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് മൂന്നാമത്തത് അഷക്കിൽ ഷക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇജിത്തിമാവിൽ കഫി മാൽ ഹബിന് ഹബിനും കഫും ഒരു തഫീലാത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുക ഹബിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുക്കൂനുള്ള രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് ഹബിന് കഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തെയും ഏഴാമത്തെ അക്ഷരത്തെയും കളയലാണ് കഫ് ഹബിന് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫാഇലാത്തുൻ എന്ന തഫീലാത്തിലെ രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ അലിഫിനെയും കളയുന്നു ഏഴാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരമായ നൂനിനെയും കളയുന്നു അങ്ങനെ ഫലാത്തു എന്നായി മാറുന്നു മുസ്തഫലുൻ എന്നുള്ളതിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ സി എന്ന അക്ഷരത്തെ കളയുന്നു ഏഴാമത്തെ അക്ഷരമായ സുക്കൂനുള്ള നൂനിനെയും കളയുന്നു അങ്ങനെ മുത്തഫലു എന്നായി മാറുന്നു ഇതിനാണ് ഷക്കിലി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് അൻ നക്സ് നക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇജിത്യമാവിൽ കഫി മാൽ അസബി ഒരു തഫീലാത്തിൽ തന്നെ കഫും അസുബും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയലാണ് അസുബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ ഹറക്കത്തുള്ള അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൻ നൽകലാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നോക്കാം മുഫാലത്തുൻ എന്നുള്ള തഫീലാത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ലാ എന്ന അക്ഷരമാണ് മുഫാലത്തുൻ ലാ എന്നുള്ളതാണ് ആ ലാ എന്നുള്ളതിന് സുക്കൂൻ നൽകുന്നു മുഫാ അൽ തുൻ മാത്രമല്ല അവസാനത്തെ ഏഴാമത്തെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരത്തെ കളയുകയും ചെയ്യുന്നു മുഫാ അൽ തു എന്നായി മാറും മുഫാ അൽ തു ഇതിങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് നക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വായിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മഫാ ഇലു എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ ജിഹാഫിലെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് സബബിലെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ജിഹാഫ് മുസ്തവിജി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ തഫീലാത്തിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജിഹാഫ് മുസ്തവിജി എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ജിഹാഫ് മുൻഫരിതി എന്ന് പറയുന്നു ഇതോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു